这么快就冻死了？啊！我是明儿告啊！启禀皇上，魏贵妃求见。让她有事，明天再来。皇上，恕臣妾无礼，可事关万千性命，臣妾不得不来。看来贵妃消息灵通啊。是臣妾唐突了。朕已经下令，去捉拿燕寻。皇上息怒，臣妾只是实在不忍看见。不忍。大魏社稷倾覆，皇族人头落地，你是不是就忍心了？皇上，那燕寻从小在长安长大，他别无二心。哦，你怎么知道呢朕宁可错杀一千，也绝不放过一个。朕已经忍了很久了，不能再忍了。长安的门阀和你的母族卫士都已经开始行动了，去讨伐大魏的叛徒。叔父，你把燕儿召来，可有急事？看看吧，皇上亲下的密旨。捉拿燕寻啊！燕儿恳谢叔父，恕命阻止此事。听听你这是说的什么话？你还是魏家子孙吗？我我和燕寻相交颇深，他绝不可能谋反的。谋不谋反？你以为自己能说了算吗？这是魏氏门阀立功的机会，你若怯场，自有你兄弟能顶替你的位置。燕儿不是那个意思，但是。也许他是我的朋友，但是绝对不可能。糊涂！宋子夫今日已经被皇上亲手斩杀在朝堂之上，皇命已下，你敢违抗？定北侯府大势已去，燕氏成一家，必死无疑。是去讨伐大魏叛贼，建功立业，还是永远做一个无名纨绔？自己斟酌。哼！欢欢，你说本公主是不是特别傻呀
，一直以为燕璇哥哥口中最心仪的女子是纯儿呢。可直到今天才发现，原来只有纯儿是这么想的。你看你，你多幸福啊，有本公主这么厚爱你。可是我呢？谁来厚爱我一下呀？公主，您别难过了。这两天您一直哭，奴婢都心疼了。你说我该怎么办呀，欢欢？莫非？为什么这么着急把我叫回来啊？今晚将是个多事之夜，你身为皇子，可以置身事外就好了。这话什么意思啊？你就留在我身边，不要到处乱跑。纯儿这几天都没有出过门，到底是为了什么？呃。<笑>那个女孩子家家嘛，难免有一点点伤心事。<笑>多事之夜，能有什么事啊？以前都是燕寻哥哥带着我去吃冰心莲子汤的，他还会给我讲故事、说笑话，送好多好多的礼物给我呢。可是现在，自从星儿那个奴婢出现以后，我和燕寻哥哥就渐行渐远了。他今天还对楚儿说，要把我当妹妹，谁要当他的妹妹呀、啊？公主、啊，把门打开吧。诺。今年新采的毛尖，不错。松儿，纯儿，嗯，你们是不是觉得，平日里你们锦衣玉食，是理所应当的？在这酷暑之下，能吃到冰镇食物，是多少人梦寐以求的。我们生在皇族，自然要比平民百姓。多享一些福。不对呀、啊，母妃，你不是说有重要的事情要跟我们两个说吗？可是，你为什么说这些奇奇怪怪的呀？母妃，您究竟想说什么呀？我是想要提醒你们两个，你们俩的身份是大魏的皇子和公主，你们拥有着让人羡慕的权利和富贵。这天下的所有，都任你们享用。什么天下任我们享用啊？不喜欢的一大堆，喜欢的却偏偏得不到。世间都说皇家好，可谁又知道身在皇家有他们体会不到的苦处呢？松儿，纯儿，我想要你们两个记住。寻常人得不到的东西，你们都能够得到。只有两样东西，寻常人垂手可得。可是你们，必须要抛诸脑后。是哪两样东西啊？友情，爱情。我要你们忘却情爱，不要被其牵绊。为什么呀？世间万物，唯有情字难却。你们身居高位，却无法掌控。若牵涉其中，定会将自己陷入情意两难之间，最后惹火烧身。不但对自己没有好处，就连对身边的人，也是百害而无一利。
可这都是人之常情啊，我们又不是木头，怎么可能会完全斩断情丝呢？是啊，没有至交好友，没有心仪之人，那人生还有什么乐趣啊？就是啊，乐趣。你们是皇子，是公主，活着不是为了乐趣。再说，这天下除了情谊，你们要什么都可以，这还不够吗？你们两个好好给我在这儿待着，哪儿也不许去，好好想想我说的话。你仔细看看这个地图。这上面标明了所有极乐隔离的机关，他连逃生出路都标注得清清楚楚。这不是一般的差子，他暗藏玄机。因为你进极乐阁的时候，什么武器都带不进去，只能带着他。仙儿姑娘不必惊慌，我是来替世子送口信的。送口信？你怎么知道在这里等我？我们世子说了，如果进不去青山院，就找一条通往外府最隐蔽的小道，定能找到你。你们世子倒是料事如神啊！我们世子还是很聪明的。什么口信？说吧。今晚亥时，世子在西城门等你，不见不散。我知道了。仙儿姑娘，你会来吗？告诉你们世子殿下，如果今晚我没有按时赶到，你们就不要等我了。那我禀报世子了。有性格，难怪世子会喜欢。终于找到机会离开青山院，出什么事了？今晚亥时，你们去西城门等我，千万要小心，不要被别人发现了。什么？六姐，你为什么不跟我们一起走啊？我，我还有重要的事情要做。到底怎么了？六姐，你该不会是要去报仇吧？如果真的是要报仇的话，你把小七也带上，小七也能帮上忙的。你们放心。只要我活着，就一定会去找你们会合的。如果如果我没有及时出现，到时候燕寻世子的人马会去接应你们，你们就跟他们回燕北，这样也不用再为奴为婢了，可以好好的生活了。六姐，你一定要活着回来。
。我这般容貌，生来就应该属于贵人的，为什么柳杰这么幸运？公子那么喜欢她，却还要跟燕寻世子走，我去！小八，七姐，你一个人嘀咕什么呢？什么公子啊？我我是说公子，我们都走了，谁来照顾他呀？宇文月，他是我们的仇人，你怎么还惦记着他呢？到了燕北，我们就自由了。芷香姐姐走了，林夕哥哥也走了，我们和六姐一定要相依为命。小八，快点，跟上，跟上，都跟上，快点，快点，哭什么呀？快点，快点，嫂子跟上，到了这儿了就都别哭了，还不如好好想想，快，怎么能哄齐老太爷开心？不但能活命，也许还能野鸡变风火。进去，贵人呢？快进去。进去，快点，快点进去去哪儿了？怎么才回来？贵妃娘娘叫我去西宫送糕点去了。啊、哦，公主你怎么了？看上去怎么心事重重的样子？我也不知道怎么了。今天母妃突然跑过来，说了一些奇奇怪怪的话。我是担心，燕寻哥哥会有什么危险？燕寻世子，燕寻世子会有什么危险啊？你出去帮我打听一下，看看今天朝堂之上发生了什么事情。好，奴婢这就去。啊，回来、嗯，千万要小心点儿，别让我母妃发现。放心吧。我先等等，我带两个人先进城打探一下消息。寻儿行事一向谨慎，非到紧要关头是不会向我求救的。如果真像信中所说，本侯明天一早就去觐见皇上，问问他到底想把我燕世成如何。侯爷，万万不可！不要说了。今晚在此歇息，明天一早进城。
什么事了？昨日皇上为父出宫，路过护城河的时候，看见有人在河面捞出一块大石头，上面写着“大逆不道之言”。上面写了什么？为帝将亡，焉主天下、啊？公主，你的脚没事吧？啊？然后呢？然后怎么样？父皇说什么了？皇上召集了魏光、赵贵，还有还有宇文怀等人，但具体说了什么，奴婢也没有打听到。不过，在大殿上，皇上杀了宋子夫大将军。的势力在北边，他们是最希望定北侯死的人。赵伐的赵东亭，带兵护送白生姑姑回燕北，已经走了好多日了。父皇，父皇是动了杀心了。公主，那可怎么办呀？也许哥哥有难了。怪不得母妃，母妃跟我和哥哥说了那些话，她一定是知道无力回天了。我，我要去告诉严寻哥哥、啊，公主，求严寻哥哥，我要让他跑，我要跟他一起跑。只要跑，他有一线生机。主，你让开一下，严寻哥哥有危险了。如果你不能帮他，你就别在这碍手碍脚。
，确认身份了吗？公子，尸体埋好，亲自完去。动手。集结三十燕北京兵，趁夜护送世子离开长安。贵妃娘娘，母妃，你要去哪儿啊？淳儿，待在宫中烦闷，想出宫走走。胡说。母妃，你早就知道对不对？你早就知道燕寻哥哥有难了，所以你才跟我和哥哥说了那番话，对不对？对。那你为什么不告诉我？你现在知道了，那你想怎样？我要去告诉燕寻哥哥。然后呢？然后我让他跑，我跟他一起跑。你父皇已经下令发兵燕北，要杀定北侯一家，你去找他，你不怕死吗？死便死，就算是死，春儿也要跟燕寻哥哥一起死。公主，你是大魏的公主，你要有你的立场。如果事情还有转机，你可以为他奔走努力，但是，一旦大局已定，你就要明白你自己该站在哪一边。燕北的局势，我早就跟你说过了，可是你从来都没有放在心上。你到底长没长脑子？可是如果我现在不去告诉燕勋哥哥，他真的会死的，母妃。你去了也改变不了结局。为什么要这样？为什么要这个结局？春儿不要这样的结局。你让楚儿出去吧，让我去救救严寻哥哥，真的，我给你保证，楚儿以后绝对听话，以后不会说什么楚儿都听，真的，严寻哥哥是楚儿唯一喜欢的人，我不要他死，我不能让他死啊，母妃。
妹，求求你救救他吧！你早晚都会有这样一天的，长痛不如短痛，挺过这一次，以后就好。宋公主回宫。母妃，母妃，求求求求，求求也许哥哥，他真的会没。
此以后，彼此照应，永不分离。其这个老家伙，灭绝人性，总是祸害无辜的女孩。是月公子派我来杀她的。不管红山院的人怎么拷打你，你都不许说。月公子自会来救你，知道吗？明白，明白。老太爷，老太爷，老太爷。万里挑一的燕北汉子，今夜燕巡就要仰仗诸位，助我一臂之力，离开长安，返回燕北。途中或许凶险，大家小心，保住性命。他日回到燕北，我们再开坛畅饮。誓死不为燕巡之子，不能放火，在所不辞。陈九。城内探查情况，有重要消息禀报。说，红山院宇文喜在府内被人暗杀，杀人者是一个叫星儿的婢女。世子，使不得。宇姑娘，你们按照原计划出发，亥时之前，我会赶到西城门与你们会合。世子，时间紧迫。够了，事关重大，我一定要救星儿。